Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Hoje vamos falar do pesadelo dos médicos norte-americanos, Dr. Tony Hild, na tradução literal, Dr. Tony, o imenso. Ele promete 13 quilos de músculos em apenas 9 dias, com seu método inovador, Enhanced Anabolic Matrix Biohacking, e para isso ele vai utilizar GH, insulina e SARMs. Para quem não sabe, SARMs significa Selective Androgen Receptor Modulators. Cola comigo, eu vou explicar toda essa loucura para vocês. Antes de começarmos, eu acho importante informá-los que Tony Hild é visto como um picareta nos Estados Unidos. Nem médico ele é, mas sim um advogado que se apaixonou pelo mundo fitness, Tony responde processos na justiça e ele também é acusado de abusar da ingenuidade das pessoas e utilizá-las como cobaias. Vamos dar uma olhada no que o documentário Mass Blast tem a oferecer. The Final War, a guerra final. Pera aí. Depois de 1100 seringas em 9 dias, são duas pessoas participando do Mass Blast, ou seja, 550 aplicações para cada em nove dias. 50 mil UIs total de insulina. E o que isso significa? IU significa International Units. 50 mil é absurdo, mesmo dividindo por duas pessoas. Por exemplo, um diabético utiliza a média de 10 UIs por dia. Prêmio de 5 mil dólares. E qual é esse desafio do Mass Blast? Quem ganha mais peso num período de 9 dias? Obviamente, quem ganha mais Lean Mass, mais massa magra. Esse apelido é massa, né? Elon Muscular. Straight Cody. É, eu não entendi muito bem o apelido do, desse, do, desse cara, mas straight significa heterossexual. Ao pé da letra, heterossexual Cody. <risos> Ciranda cirandinha, rapaz? Mass Blast 2022 Pattaya Thailand Straight Cody versus Elon Muscular. Who will win the $5,000 by putting on the most amount of mass? But guess what? Me Dr. Tony Hild também participou do desafio, mas separadamente. Ele foi de 93 para 103 quilos. Ganhou 10,25 quilos em apenas 9 dias. Aqui embaixo tem o quote dele, né? a frase dele. A day natty is a day wasted. Um dia natural é um dia perdido. Esse cara é doido. E Dr. Tony Hild also did the mass blast. I put on a total of 22.6 tá pounds in nine blasting I've already days. been this size before. I've already been bigger than this before, but I found it really hard to gain my mass back after having the Rona. Todo mundo que pegou corona, pelo menos que eu conheça, teve muita dificuldade em recuperar a massa magra perdida e também muitas reclamações de cansaço rapidamente, sabe, durante um treino muito fadigado, vírus sem vergonha. And now I've got my mass back, and as you can see, it's not water outside the muscle. This is, if there's any water retention, it's inside the muscle. Retenção hídrica dentro do músculo é exatamente onde nós queremos que a água esteja. 70% do músculo é composto de água. Quando você está bem hidratado e seu músculo também, sua aparência fica mais static, você fica mais denso e bonito, beleza? Por isso, muitos bodybuilders têm que tomar muito cuidado ao desidratar, principalmente os naturais, ou acabam ficando com aquele aspecto flat, sabe, liso, sem definição, ou músculos. I look great, I feel great. I'm full again. My muscles are responsive when I flex them. They pump up. I feel awesome. The mass plaques worked as usual extremely well for me. And I always get some additional mutation of bringing up lagging body parts. Speaking of lagging... Rapaz, o Cody era magrinho, né? Body parts. Cody's legs were so... Cody ganhou 14 quilos em 9 dias. Ele foi de 75 quilos 
para 89. Aqui tem também a frase do Cody, né? o quote dele. I love McDonald's, period. <risos> Eu amo McDonald's, ponto final. Ou seja, ele deve ter ganhado tudo isso com muita insulina e GH, como o palhaço Ronald está segurando, e com muito McDonald's. Com certeza ele não fez dieta. Mas para que dieta? Se ele tem tanta droga vindo de forma exógena, não é mesmo? Oh, and he did put an inch on his legs. But what's most amazing is his upper body. Look at the difference in the before and after in Cody's. Assim, eu não achei que mudou tanto. Eu acho que no vídeo aqui do lado ele tá pampeado e com a luz muito boa. Não, ele mudou sim, mas não achei tanto para esse tanto de peso que ele ganhou, né? 14 quilos. Não achei nada demais a mudança. I mean, it would take him years of training as a natty to obtain what he did in just nine ser. blasting days. Is it water or is it muscle? It looks like muscle to me. And after the mass blast, he's... Não acho que o Cody vai conseguir segurar esses músculos. Afinal, ele foi conquistado com um abuso extremo de drogas. Mais cedo ou mais tarde, ou o corpo de Cody irá cobrar ou alguma coisa vai acontecer. Retained these gains. These after pictures are after all the water has come off and he's still up 31 pounds. Elon muscular gained 30 pounds of mass. The after Aqui os quotes, os stats do Elon Muscular, deixa eu ver aqui. Ele ganhou 13 quilos, né? Foi de 93 para 106. E o quote dele, a frase dele é Genetics are there. A genética está aí. Só se for genética de pelos, igual o Tony Ramos, não é mesmo? O cara ganhou bastante pelo também. Menos na cabeça. Isso é chocante. Se o braço dele realmente tiver crescido one inch, é, uma polegada em nove dias, isso é algo muito impressionante. Um inch significa 2,54 centímetros. É, isso é um resultado inacreditável. Mas qual será o preço? Also look at his face. Notice that there's no water retention on his face, no bloating, no fat. This is pure lean mass gain of 30 pounds. So any any of these are for building muscle? <laughs> I don't know. Oh. For make more big. Make more big. So during the mass blast there were a lot of ups and downs between me and Straight Cody. Coming into the mass blast. <laughs> Eu não aguento. Straight Cody. Heterosexual Cody. Quem chama alguém assim? Asked me and Cody were. He's probably my best friend here in Pattaya. But he really isolated himself from me, especially when he started taking the trend. And then. But I realized that after Cody got into. <laughs> Americano é engraçado, né? O cara na Tailândia fazendo um vídeo e uma tailandesa massageando ele. Esses dólares valem muito aí, não é mesmo, garoto? The hospital. Uh, I really wanted to reach out to him and claro, make sure that we connected more and make sure that he knew that it was okay and that it wasn't all about the competition. And we got a lot closer after that and we started to spend more time together and uh, started to do the mass blast more collaboratively instead of competitively. Obviously, we were still trying to beat each other, but we figured it was better to work together. All right, so when I came to Thailand, I met Elon. We actually became really good friends right away. We connected really well right away. During the mass blast, <laughs> we were doing some cara. really major shit. Where like I don't know if we were still going to be friends after, but we managed to get through it and we're Tem green card para todo mundo. Who wants a green card? <laughs> actually stronger than ever. So, yeah. Hats off to Elon. Team Cody right here because he is a straight white male. Que cara esquisito. Eu sou Team Cody porque ele é um homem branco hétero. Que é isso, rapaz? And como tem gringo na Tailândia, hein? Chocado. Boy, one of the best bodybuilders in Muscle Factory, Pattaya, Pump, Mr. Thailand. This guy won Mr. Thailand, PCA, just got his pro card. And who do you got for the mass blast, Pump? I'm Team Elon, bro. A little bit worried about Cody and the amount of shit that he was taking. <risos> Esse foi sincero. Eu também ficaria preocupado com Cody, com toda a merda que ele está tomando, não é mesmo? Esse foi sincero. Esse áudio está ruim, mas não é o meu, não, tá pessoal? É o do vídeo mesmo. 
I was more interested in seeing his results, someone who already trained before. And I think with Kobe, it's very interesting for a beginner to see what you can do and how quickly you can transform your body. So the mass blast is so crazy. In the beginning of the mass blast, Elon had way smaller arms than me. But now, he had way bigger arms than me. So in cara fazendo um, um bíceps ali com a tailandesa, mano. Only nine master states, he put on like one inch around his arm. It's crazy. And although Cody... Não dá pra levar o Dr. Tony Hilde muito a sério, né? Olha o jaleco desse cara. Jesus, Mary and Joseph. Dr. Tony Hilde. Put on more than 30 pounds of lean mass during the mass blast. He could have even had a better transformation if... He didn't abuse the human growth hormone pathway. You see, he violated the minimum effective dosage, the law of diminishing returns, tolerance, and side effect accumulation. And he took so much growth hormone that he had the side effect of insulin resistance. And Pessoal, eu já falei isso anteriormente, mas os melhores bodybuilders não são só aqueles que têm uma genética boa para construção de músculos. Eles precisam ter a genética de absorção de drogas. Tem muitos naturais que, mesmo se hormonizando, não teriam a genética de absorção de drogas. E o principal não é isso. É a genética de resistência aos efeitos colaterais. O quanto tempo você consegue abusar de drogas constantemente, sem pausas. E essa é a real do bodybuilding. É um esporte que eu amo, é um esporte que eu respeito, mas a guerra é química. E ponto final. He was trying to combat that side effect by just taking more and more insulin to the point where it was catastrophic. To Mais insulina? Was health. If he had started out with the lower growth hormone dosage and maintained the lower growth hormone dosage, he never would have had that problem. Also, he started the IGF and the MGF very <laughs> late Cody. in the transformation. And that's when he had his best progress. If he had started by using the IGF and MGF earlier, along with the lower dosage of the growth hormone and a reasonable dosage of insulin, he may have put on another five pounds of additional lean mass. Okay, so Loucura. I ended up putting on 31 pounds, which is one more pound than Elon. So yeah, part of part of my strategy was really like when when I heard about the competition. Ele realmente era bem magrinho, né, pessoal? Porque o shape dele é, não parece que que chegou ao 40 de braço, por exemplo, tão sonhado 40 de braço. The first thing I did was like I asked Tony like all the rules like in in private, right? I was like, can I do this? Can I not do that? Can I put on fat? Can I put on water? Like what kind of weight is this? And Tony said, like, it didn't matter what kind of weight, it was any weight. Não importa o peso. Esse cara. The mass blast. I gotta eat my McDonald's, all right? Cody's an ectomorph, and it's hard for him to put on muscle. I knew that eating was gonna be his limiting factor. So I told Cody, it doesn't matter whether you put on water, fat, or muscle, eat as much as possible, and who puts on the most amount of weight wins. I you say, well, that's ridiculous. Why would you want to do a mass blast where someone just puts on a bunch of fat? Well, that's because we have a whole bunch of chemistry involved, including growth hormone, insulin, IGF, and MGF, which nutrient partition everything that he eats to go into the muscle. Is it possible for him to gain fat? Yeah, but it's much more likely that he's going to under eat. So I wanted to encourage Cody to eat as much as possible with no fear of gaining fat. É o que eu falei, pessoal. É muito difícil que a pessoa ganhe gordura com tanto aporte de drogas por fora. É, é quase impossível. Por essa razão, muitos bodybuilders têm compulsão, têm esses episódios que você não fica sabendo. Mas eles não ganham tanta gordura porque o nível de drogas que é utilizado é absurdo. É quase impossível. O metabolismo da pessoa fica numa performance tão alta que é basicamente só músculo. Obviamente, quem ganha? Quem, é, quem, quem faz a dieta mais bem feita e o treino mais bem feito. No entanto, com esse nível de drogas, vamos lembrar, 550 picadas por pessoa, é quase impossível que eles ganhem gordura. Eu não quero saber do seu new program não, Tony. Quem ganhou? Heterossexual Cody ganhou o desafio. <risos> Palhaço chorando.
5 mil dólares em 9 dias, nada mal, não é mesmo? No entanto, o preço foi ser a cobaia de Tony Hild. Hot alert. <risos> Olha a cara desse Tony. Hot alert significa alerta gostosas. Straight Cody realmente ama McDonald's, não é mesmo? Ele tá na festa comemorando com cheeseburgers. Tem uma enfermeira? Que longa trouxe, tá triste. Ah, entendi, tá chateado porque perdeu o desafio e o Cody foi lá fazer as pazes. Who wants a green card? <risos> Esse cara tá colocando uma french fry no seio da moça. Olha isso. So the math class was a great success. We put on 20 pounds of the inside and we had fun doing it. And Cody is a very gracious winner and he blessed me with what? All right, I'm gonna give Elon half the prize money. It's a really good Gente friend. Boa. And uh, I want him to really enjoy all these girls and we're gonna enjoy Pessoal, eu não sei se é uma boa ideia eles beberem tanto assim logo após é, utilizarem uma quantidade massiva de drogas. Vai saber o que pode acontecer, cara. Isso não é brincadeira, não. Blast. Mass blast. Que isso, Elon Muscular? Quatro, cinco. Cara, é forte. Deve ter 60 quilos essa moça, né? We're on Stoy 6. Ah, não, One Cody. The... Tabaco não, mano. Pelo amor de Deus. Jesus, Maria e José. Insulina, GH, SARMS, McDonald's, álcool e tabaco. God, Cody. Deus abençoe sua saúde. Craziest places in Thailand. In fact, one of the craziest places in the world. Where there's just girls everywhere. There's so much fun to be had. And it's not even that expensive. Life is really good for the enhanced team. Enhanced team. Uh, significa time dos aprimorados. Uh, por exemplo, Boston Lloyd tinha o Team 3CC, time 3ML. Enhanced vem da, da, de PEDs, né? Performance Enhancement Drugs. Drogas de alta performance, de aprimoramento de performance. Olha <risos> esses caras, pessoal. E, e, o, e o Cody, ele não larga a batata frita, cara. Ele realmente ama McDonald's. We had a pretty crazy fun night at Soy Six. Uh, and you know what? We were trying to film, and Cat Lady was uh, going completely crazy. What happened, Elon? She went nuts. She threw the drink. She smashed multiple glasses. She scared the bar girls. Tony was telling her, like, hey, can you help us? Can you help us film this? And she was like, help with what? And she went nuts. Tony had to run out and, and, and take care of her. She even kicked Tony in the bar. She freaked <laughs> out the girls. She made a huge mess. 
Só uma curiosidade, pessoal. Tony Hild, ele não gosta de monogamia e em alguns vídeos dele ele fala que gosta de ter várias namoradas. Uh, aparentemente, na Tailândia, ele mantém duas ou três mulheres junto com ele. <risos> Olha o Cody, de novo no McDonald's, mano, com o palhaço Ronald segurando insulina e GH. Actually, bro class. And uh, Tony sent us a message while he was suspecting that she slashed his tires again and it turned out that she did. So this he's is the second time during the mass blast that she slashed his tires. Yeah. I'm really sad to say this might be the end of Cat Lady. I mean, these tantrums that Cat Lady out of got. Are getting really out of control. She almost ruined our entire Senhora mass got, blast celebration night by throwing a tantrum out of jealous Tantrum é, é ataque de raiva, de fúria. Destroying all the glasses on the table and making a huge scene and trying to kick me in the balls, slashing my <laughs> motorbike tire and putting a razor blade in my door lock. Caramba. And these type of things and these type of extreme sabotage and these threats are happening more frequently and it's to the point where it might be time to cut Cat Lady. You know, I'm going to split the money with Elon uh, because I think it's just kind of what I wanted to do anyways from the beginning. Um, just because we're, we're friends, right? And we're, Esses dois melhores we're amigos são engraçados. Wow! Like, Isso que é motivação para fazer um, um supino inclinado, não é mesmo? It, you know, ultimately a <laughs> cara do Elon muscular and we work together and you know, I just want us both to be happy. I'm really grateful to Tony Huge for giving me the opportunity to be a part of the Mass Blast. Tony is a mentor of mine. He helps us in so many ways that you don't see on the camera. So for all the people that say he's dangerous or he's using us. Ele é perigoso e ele está usando vocês. Na minha opinião, Tony Hild não é flor que se cheire. Vale lembrar, foram 550 agulhadas para cada um deles nesses nove dias. Isso é muito perigoso. Tony Hild poderia acabar matando alguém. It couldn't be further from the truth. Tony Hild is. I really recommend to anybody that never dealt with Tony to deal with him personally and see what a generous and um, just gracious person that he is. E essa é um pouco da história do documentário Mass Blast, de Tony Hilde. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal. Não é nada fácil legendar tudo para vocês. Rodrigo Góes, out!